بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكوم لله قانت برشنك الله سبحانه وتعالى الحمد لله شانتي وبطر نهوك تا رسول الرطي اللهم صلي عليه اللهم بارك عليه بريو ديني بھائي كامال حسن ومان رزاني مسكر دهو تي پرستو قرد چن چيارة بوشي صلاة آدائي كارير بيدان كي اتزان تي چه چن সম্মানিত দিনী ভাই আপনার প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান সময়ে চেয়ারে সালাত পড়া মহামারী আকার ধারণ করেছে আমরা দেখতে পাই যে মসজিদগুলোতে এক কাতার দুই কাতার পর্যন্ত চেয়ার চেয়ারে সালাতকারীদের দখলে এটা আসলে একটা বড় ধরনের প্রবলেম হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকে সম্মানিত দিনী ভাই এই ক্ষেত্রে আমরা শরিয়ায় বিধানগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করব আপনারা মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথাগুলো শ্রবণ করার চেষ্টা করুন জি প্রিয় দিনী ভাই চেয়ারে বসে সালাতকারী বিধান জানার আগে আমাদের জানা দরকার যে সালাতে অংশগ্রহণকারী মুসল্লিরা হচ্ছে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত এক নম্বর হচ্ছে সুস্থ মুসল্লি যার কোনো ওজর নেই অর্থাৎ শারীরিক কোনো ওজর নেই সালাত পড়ার ক্ষেত্রে অর্থাৎ সালাত পড়তে যে তার কোনো সমস্যা নেই সম্মানিত দিনী ভাই তার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা দুই নম্বর সূরা সূরা বাকারার 239 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন ওকুমুলিল্লাহি কাদিতিন তোমরা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার জন্য সালাতে বিনয়ী হয়ে দাঁড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে বলেন সাল্লু কামা রাইতুমুনি উসাল্লি তোমরা সেভাবেই সালাত আদায় করো যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছো হাদিস সহিহ বুখারী কিতাবুল আযান হাদিস নাম্বার 631 সালাতের প্রত্যেকটা রুকুন আরকান তারা সঠিক ভাবে করতে সক্ষম না হতে শারীরিক কোনো সমস্যা আছে অর্থাৎ তাদের কাছে শারীরিক ওজর আছে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা তাগাবুনের 16 নম্বর আয়াতে বলেন ফাত্তাকুল্লাহ মাসতাতুম তোমরা তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ভয় করো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সমস্ত মাজুর ব্যক্তিদের ব্যাপারে বলেছেন যেমন ইমরান বিন হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা যিনি বলেন কানাবি আন নাসুর আমার কোমরে ব্যথাজনিত রোগ ছিল আল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লক্ষ্য করে বললেন সল্লি কয় ঈমান দাঁড়িয়ে সালাত পড়ো ফাইলাম তাসতাতি যদি সক্ষম না হও ফাকাইদান তাহলে বসে পড়ো ফাইলাম তাসতাতি আদাও এতেও যদি তুমি সক্ষম না হও ফাআলা জামবিন তাহলে পার্শ্বের উপর ভর করে শুয়ে শুয়ে হলো সালাত আদায় করো সহি বুখারী কিতাব সালাত হাদিস নাম্বার 952 সম্মানিত দিনী ভাই সুতরাং একজন মুসল্লি যখন সালাতে আসবেন প্রথমে এসে তাকে শনাক্ত করতে হবে যে তার সমস্যাটা কোথায় অর্থাৎ সুস্থ অবস্থায় তাকে সুন্দরভাবে রাসূল যেভাবে নামাজ পড়েছেন এইভাবেই পড়তে হবে কিন্তু যখন তার সমস্যা সমস্যা থাকার কারণে তিনি তার সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করে সালাত আদায় করার চেষ্টা করবেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামও তার ওজরের ক্ষেত্রে তাকে কিছুটা ছাড় দিয়েছেন সম্মানিত দিনী ভাই তাহলে এই ক্ষেত্রে এসে অবশ্যই আপনাকে শনাক্ত করতে হবে যে আপনার সালাতের এখানে সমস্যাটা কোথায় আপনি কি দাঁড়াতে পারছেন না নাকি রুকু করতে পারছেন না নাকি সিজদা করতে গেলে আপনার সমস্যা সমস্যাটা কোথায় সমস্যা শনাক্ত করে এরপর আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আপনি চেয়ারে সালাত পড়বেন না চেয়ারে সালাত পড়বেন না সম্মানিত দিনী ভাই আজকে আমরা দেখি যে অনেকেই রাস্তা হেঁটে এসে মসজিদে এসে বসে দিব্য শুরুতেই উনি বসে সালাত আদায় করতে শুরু করে দিলেন এবং আমি দেখেছি একবার এক শায়েখের কাছে তিনি বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত শায়েখদের অন্যতম দেখি তিনি ইমামের পাশে নিয়ে চেয়ার রেখে তিনি সব সময় সেই চেয়ারে সালাত পড়েন একবার দেখলাম যে ইমাম সাহেব নেই তিনি নিজে দিব্য দাঁড়িয়ে সুন্দর করে সালাত আদায় করলেন এর মানে দাঁড়িয়ে সালাত সালাত আদায় করতে পারেন হয়তো একটু কষ্ট হয় এজন্য নির্দেশে বসে সালাত আদায় করতেছেন আমার এক মসজিদের সভাপতি সাহেব উনি প্রতিনিয়ত দেখা যায় যে চেয়ারে বসে সালাত আদায় করেন আমি জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম কাজ হলো না জুমার খুতবায় যখন এটা বিরুদ্ধে বক্তব্য দিলাম তখন দেখা গেল যে তিনি চেয়ার ছেড়ে দিলেন আবার কয়েকদিন পরে যেই সেই অথচ তিনি যখন মাঝে মাঝে সালাত পড়ান তিনি ঠিকই কিন্তু বসে সালাত আদায় করতে পারছেন এর মানে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এই অবস্থা আল্লাহ আকবর আলেম ওলামার যদি এই অবস্থা হয় সাধারণ জনগণ তো এখন চেয়ারকে মহামারী আকার ধারণ করেছে সম্মানিত দিনী ভাই সালাতে এসে যদি আপনি দাঁড়াতে সক্ষম দাঁড়াতে আপনার কোনো সমস্যা নেই অন্য কোথাও সমস্যা আছে অর্থাৎ আপনি জমিনে বসতে পারেন না বা রুকু করতে পারেন না এরকম যদি সমস্যা থাকে কিন্তু দাঁড়াতে আপনার সমস্যা নেই কোনো প্রবলেম নেই এর মতো অবস্থায় যদি আপনি সরাসরি চেয়ারে বসে সালাত আদায় করেন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় না করেন তাহলে অবশ্যই আপনার সালাত আদায় হবে না 
এমর্মে আল্লাহ সুবান ওয়া তাআলা দুই নাম্বার সূরা সূরা বাকারা 239 নম্বর আয়াতে বলেন ওয়া কুমুলিল্লাহি কানিতান আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়ে দাঁড়াও এখানে ধারণাটা ফরজ শুধু তাই নয় আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি ওয়াক্কুম ব্যক্তি তার ব্যাপারে কি বললেন সল্লি কোয়াইমান দাঁড়িয়ে পড়ো দাঁড়িয়েই সালাত আদায় করতে হবে যদি ফাইলাম তাসতাতি দাঁড়াতে যদি তুমি সক্ষমই না হও ফাকাইদান তাহলে বসে পড়ো তাহলে দাঁড়াতে যদি আপনি সক্ষম হন তাহলে কোন অবস্থাতে বসে সালাত পড়ার সুযোগ নেই যদি দেখেন দাঁড়িয়ে আপনি সালাত পড়তে সক্ষম এরপরও যদি আপনি বসে সালাত পড়েন তাহলে আপনার সালাত হবে না সম্মানিত দিনী ভাই অনুরূপভাবে আপনি যদি দাঁড়িয়ে রুকু করতে সক্ষম আপনি বসে সালাত শুরু করে দিলেন দাঁড়াতে সক্ষম এরপর যদি বসে পড়েন সালাত হচ্ছে না আপনি দাঁড়িয়ে সালাত পড়লেন দাঁড়িয়ে রুকু রুকু করতে পারেন কিন্তু আপনি বসে যদি রুকু করেন চেয়ারে বসে রুকু করেন তাহলে অবশ্যই আপনার এখানেও সালাত হবে না কারণ আপনি দাঁড়াতে দাঁড়াতে সক্ষম দাঁড়িয়ে রুকু করতে সক্ষম কিন্তু আপনি বসে ইশারায় রুকু করলেন অবশ্যই আপনার এটা সালাত গ্রহণযোগ্য হবে না সতাল সালাত বাতিল বলে গণ্য হবে সম্মানিত দিনী ভাই শুধু তাই নয় কোন ব্যক্তি যদি জমিনে বসে সাজদা দিতে সক্ষম অর্থাৎ জমিনে সাজদা দিতে সক্ষম এরপরও দেখা গেছে যে উনি হয়তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না বসে থাকতে হয় কিন্তু জমিনে সাজদা দিতে তার কোনো সমস্যা নেই টোটাল এক কথা মাটিতে বসে সেজদা দিতে তার সমস্যা হয় না এমত অবস্থায় যদি চেয়ারে বসে তিনি সাজদা দেন ইশারায় সাজদা দেন তাহলে অবশ্যই তার সালাত হবে না ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন উমিরতু আন আসজুদা আলা সাবআতি আদমিন আমি আদিষ্ট হয়েছি 60টি অঙ্গের উপর সেজদা দিতে আলাল জাবহাতি একটা মানে হচ্ছে কপাল ওয়া আশরা বিয়াদিহি আলা আনফিহি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার তার নাকের দিকে ইশারা করলেন এর মানে কপাল এবং নাক এই দুইটা মিলে মিলে হচ্ছে একটা ওয়াল ইয়াদাইনি দুই হাত ওয়া রুকবাতাইনি দুই হাটু ওয়া আতরা ওয়া ওয়া আতরা ফিল কদামাইন এবং দুই পায়ের অগ্রভাগ হাদিস সহিহ বুখারী কিতাবুল আযান হাদিস নাম্বার 812 তাহলে এই হাদিস থেকে স্পষ্ট যে সাতটা অঙ্গের উপর সিজদা দাওয়া আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন এটা আমি আদিষ্ট হয়েছি কোন ব্যক্তি যদি এই সাতটা অঙ্গের উপর সিজদা দিতে সক্ষম এরপরও না দেয় চেয়ারে বসে অবশ্যই আপনার সাতটা অঙ্গের উপর সিজদা হচ্ছে না এমন অবস্থায় আপনার সালাত কোনো ভাবেই হবে না অনুরূপভাবে দেখুন শেষ বৈঠকেও বসতে হয় শেষ বৈঠকে বসা হচ্ছে সালাতের আরকান আপনি যদি শেষ বৈঠকে বসতে সক্ষম এরপর আপনি চেয়ারে সালাত আদায় করলেন তাহলে আপনার সালাত হবে না সম্মানিত দিনী ভাই এবার আসুন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হাদিসে সারটা দিলেন ও ইমরান বিন হুসাইন কে যে সল্লি কোয়াইমান দাঁড়িয়ে পড়ো ফাইলাম তাসতাতি তাতে যদি সক্ষম না হও ফাকাইদান তাহলে বসে পড়ো এই হাদিস থেকে আজকে আমরা দেখি যে আমাদের দেশে চেয়ারে বসে সালাত পড়ার পক্ষে বিপক্ষে উভয় ধরনের ফতোয়া আছে এবং অনেকে খুব জোরও বলেন যে চেয়ারে সালাত পড়তে কোনো সমস্যা নেই পড়তে পারেন সম্মানিত দিনী ভাই তাহলে এই হাদিস থেকে তো আপনি বললেন যে দাঁড়িয়ে সালাত পড়ো যদি সক্ষম না হও তাহলে বসে পড়ো বসা বলতে জমিনে বসাও বসাই চেয়ারে বসাও বসাই আমি যদি বলি যে জমিনেই বসতে হবে তাহলে আপনি বলবেন যে এখানে চেয়ারে বসা যাবে না এই কথাটা তো এখানে নেই চেয়ারে বসার কথাও তো এখানে দুটাই হতে পারে সম্মানিত দিনী ভাই তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আসুন তাহলে দেখি যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এ হাদিস বলে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন বা তিনি কি বুঝেছেন আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাকাত আন ফরাসিহি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন ফাজুহিশাত শাক্কুহু তার একটা পার্শ্ব থেতলে গেল আও কাতিবহু অথবা হার এর কারণে মানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সমস্যার কারণে তিন দাঁড়িয়ে সালাত পড়তে পারছেন না এই হাদিসের শেষ অংশে আসছে ফাসাল্লা বিহিম জালিসান আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে کرامকে নিয়ে বসে সালাত পড়লেন এখানে জালিসান শব্দ আসছে মানে বসে পড়লেন এখানে যদি তিনি সিয়ার উপর বসে পড়তেন অবশ্যই হাদিসে সিয়ারের কথাটা উল্লেখ থাকতো শুধু না শুধু তাই নয় আপনারা আজ বলছেন ওহুম কিয়ামুন আর তার পিছনে যে সমস্ত মুক্তাদি ছিল তারা দাঁড়িয়ে সালাত পড়লো ফালাম্মা সাল্লাম আল্লাহর নবী যখন সালাম ফেরালেন তখন বললেন ইন্নামা জুইলাল ইমাম ওয়া ইউতামাবি ইমামকে নির্ধারণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করার জন্য সুতরাং ফাইজা ফাইজা কাবরা ফাকা বিরো তাকবীর দিলে তাকবীর দাও ওয়াইজা ওয়াইজা রাকা আফারকাও তিনি যখন রুকু করে তখন রুকু করো ওয়াইজা সাজদা ফাসজুদু তিনি যখন সেজদা করে তখন তোমরা সেজদা করো ওয়াইজা সাল্লা কোয়াইমান ফাসুল্লু কু ফাস ফাসুল্লু কোয়াইমান তিনি যখন দাঁড়িয়ে সালাত পড়ে তোমরা দাঁড়িয়ে সালাত পড়ো ওয়াইজা ওয়াইজা সাল্লা জালিসান ফাসুল্লু জুলুসান আজমাউন আর তিনি যদি বসে সালাত পড়েন তাহলে তোমরা সকলেই বসে সালাত পড়ো তাহলে দেখুন
তাহলে দেখতে পাই যে সাহাবাই কারাম তারা যে যুদ্ধ জিহাদ করেছেন কারো হাত ভেঙে গেছে কারো পা ভেঙে গেছে কেউ দাঁড়াতে পারছেন না অসুস্থ অবস্থায় এমনও আছে কিছু সাহাবাই কারাম দুইজনের কাঁধে ভর করে হয়ে ভর করেও এসেছেন এসে কাতারে ঢুকে বসে সলাদ পড়েছেন কেউ পা সামনে দিয়ে যে যার যেভাবে সুবিধা হচ্ছে সেভাবে বসে সলাদ পড়েছেন কোথাও কিন্তু চেয়ারের কথা খুঁজে পাওয়া যায় না এখন আপনি হয়তো বলবেন যে হয়তো তাদের সময় চেয়ার ছিল না জি না ভাই চেয়ারের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা যেটা পাই আজ থেকে প্রায় পাঁচশত আজ থেকে থেকে আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে মিশরে চেয়ারের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় এছাড়া আরও পাঁচশো আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে চীনে আপনার চেয়ারের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় এবং চেয়ারের আরবি তো আর আরবদের কাছ থেকে অনেক আগে থেকেই পরিচিত সুতরাং চেয়ার যে তাদের কাছে একটা অপরিচিত জিনিস এমন নয় এবং বলবেন যে হয়তো সাহাবাই কেরাম তাদের কাছে চেয়ার কেনার টাকা ছিল না অর্থ ছিল না আমরা বলবো এক্ষেত্রে যে রাসুল্লাহ সোলার সামের জীবদ্দশায় সাহাবাই কেরাম গরিব থাকলেও পরবর্তী যখন বিভিন্ন দেশ বিজয়ী হয়েছে তখন সাহাবাই কেরাম প্রচুর সম্পদের মালিক হয়েছেন শুধু তাই নয় জুবাই ইবনুল আউ্বাম রাজিয়াত যখন মারা যান শুধুমাত্র তার একজন স্ত্রী তার যে মেরাজ পেয়েছে সেটা বর্তমান হিসাব করলে প্রায় বারো লক্ষ টাকা একজন স্ত্রী যদি এই পরিমাণ সম্পদ পান তারা আরও সন্তানাদি রয়েছে প্রায় পনেরো থেকে সতেরো জন সন্তানাদি তাহলে তার কত সম্পদ ছিল সুতরাং তাদের চেয়ার কেনার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তারা কিন্তু চেয়ার ব্যবহার করেন নাই এই জিনিসগুলো আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেয় যে আমাদের উচিত চেয়ারকে ছেড়ে দেওয়া চেয়ারে সলাদ আদায় করা না না আদায় করার চেষ্টা করা সম্মানিত দিনী ভাই হ্যাঁ চেয়ারে যদি আপনি চেয়ারে কে সলাদ পড়বে যিনি চেয়ারে চেয়ারে ছাড়া অন্য কোনোভাবে তার সলাদ পড়া তার পক্ষে সম্ভব নয় তিনি জমিনে বসতে পারেন না এরপর সেজদা করতে পারেন না তাহলে তিনি শুধুমাত্র চেয়ারে সলাদ পড়তে পারেন যার চেয়ার ছাড়া বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই তিনি শুধুমাত্র চেয়ারে সলাদ পড়তে পারেন হ্যাঁ তিনি যখন চেয়ারে সলাদ পড়বেন তাহলে তিনি কিভাবে পড়বেন যে সম্মানিত দিনী ভাই যখন তার চেয়ার ছাড়া বিকল্প কোনো ব্যবস্থা থাকবে না চেয়ারেই তাকে সলাদ আদায় করতে হবে তাহলে চেয়ারে বসে তখন তিনি চেয়ারের পিছনের দুইটা পা এটা হবে থাকবে থাকবে তার কাতার বরাবর অর্থাৎ চেয়ারের পাটাই হবে তার পা কারণ দেখুন আমরা যখন ছোট থাকি যখন হামাগুড়ি দিয়ে চলি তখন আমরা কিন্তু চার পা দিয়ে চলি বড় হয়ে দুই পা আবার বিরুদ্ধ হয়ে গেলে অনেকে লাঠি ব্যবহার করে মানে তার তিন পা তাহলে এই ও লোকটার জন্য চেয়ারের পাগুলি হচ্ছে তার পা সুতরাং চেয়ারের পিছন অংশ কাতার বরাবর থাকবে আর যিনি দাঁড়াতে সক্ষম কিন্তু বসে চেষ্টা করতে সক্ষম না এ মতো বস এই সমস্যাগুলো যাদের আছে তাহলে তিনি যখন দাঁড়াবেন তাহলে চেয়ারটাকে তিনি পিছনে দিয়ে তিনি কাতার বরাবর দাঁড়াবেন কেননা কাতার সোজা করা ওইটা হচ্ছে ফর্জ এক্ষেত্রে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলছেন সব্য সুফু ফাকুম তোমরা তোমাদের কাতারগুলোকে সোজা করো ফাইন না তসবি এত সফি মিন তামাম ইসলা কেননা কাতার সোজা করে হচ্ছে সালাতের পরিপূর্ণতার অন্যতম হাজি সই মুসলিম হাদিস নাম্বার আটশত একষট্টি সম্মানিত দিনই ভাই তাহলে আপনি যখন দাঁড়াবেন তখন আপনার পাগুলো যেন কাতারের সাথে থাকে চেয়ার পিছনে থাকবে এরপর আপনি যখন চেয়ারে বসতে যাবেন অথবা চেয়ারে বসে রুকু করবেন বা চেষ্টা করবেন যেটা সমস্যার কারণে যদি হয় তাহলে এক্ষেত্রে আপনি সামনে অগ্রসর হয়ে চেয়ারটাকে সামনে টেনে নিয়ে যখন আপনি চেয়ারে বসতেছেন তখন চেয়ারের পাগুলি আপনার পা বলে সাব্যস্ত হবে ইনশাল্লাহ তাহলে দেখা যাবে যে পিছনে যারা আছে তাদের সমস্যা হবে না যখন আপনি দাঁড়িয়ে আছেন তারাও পিছনে দাঁড়িয়ে আছে চেয়ার যদি পিছনে থাকে তাতে কোনো সমস্যা নেই যখন আপনি বসতে যাবেন তখন চেয়ারটাকে চেনে নিয়ে কাতার বরাবর কেড়ে নিয়ে যখন আপনি দাঁড়ালেন তখন তারা তাদের পিছনে যারা আছে তাদেরও রুকু চেষ্টা করতে কোনো সমস্যা হবে না অল্লাহ আলম বিসব তাহলে আমরা আমাদের চেয়ার বর্জন করার চেষ্টা করব চেয়ার মুক্ত হবে জমিনের সাথে সম্পর্ক করে সলাত আদায় করার চেষ্টা করি যেটা যেটা যুগ 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 ধরে চলে আসছে আধুনিক ফোকাহায় কেরাম তারা চেয়ারের পক্ষে বা বিপক্ষে কথা বলতেছেন কিন্তু আমরা যদি আগের কিতাবগুলো দেখি তাহলে দেখা যায় যে কেউ চেয়ারে বসে সলাত আদায় পক্ষে বিপক্ষে বা এটা নিয়ে আলোচনাই করেন না মানে এটা এই সমস্যাটা ছিলই না এটা মানে নতুন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে বোঝার তফিক দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া